93,3 FM Sonora Bandung Dari lantai 4 Gram Kompas Gram Media Kabar baik ya sahabat Sonora Dan tetap sehat sampai dengan hari ke 31 di bulan Agustus 2020 ini Dan seperti biasa Hakim temani Anda di Songs Information and Report Sonar Dan sore hari ini spesial Karena apa? Karena saya kedatangan e, narasumber Tamu begitu ya Yang nggak tanggung-tanggung nih Saya kaget soalnya Ada narasumber di sini yang pakai seragam. Seragamnya keren banget. <laughs> Jadi segen, sering lihat di mana di televisi <laughs> seragam kayak gini. <laughs> Yaitu para narasumber dari kantor Bea Cukai. Lebih tepatnya lagi dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean A Bandung. Saat ma- uh, selamat malam lagi. Sorry. Selamat sore, Sorry. ibu dan bapak. Aduh, ada dua bapak, satu ibu nih. <laughs> Yang pasti, kabar baik ya, Bu, Pak Baik, Pak Oke, okay, uh, saya langsung perkenalkan saja dulu ya, sahabat sonora Yang pasti di sore hari ini uh, Kalau dengar kata bea dan cukai Ya, apapun apa yang terpikir di benak Anda Begitu ya, tapi Anda perlu tahu Dan ini juga penting, karena apa? Karena berkaitan juga dengan uh, peredaran barang Mungkin saja ada peredaran barang ilegal Kita cegah itu Dan kantor bea dan cukai tentu punya peran yang sangat-sangat juga signifikan, begitu ya. Nanti seperti apa? Yang jelas saya ingin perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir. Yang pasti selamat sore untuk Ibu Merna Nurdini. Selamat sore Pak Kim. Apa selamat kabar? Sore, sahabat Sonora. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Sehat. Kasubsi Layanan Informasi. Oh, ya. Jadi ini memang pas banget nih sore hari ini ya. <laughs> Oke, okay, uh, ini. Seragamnya sangat familiar kalau saya lihat sih. Keren familiar <laughs> seperti yang di TV TV. <laughs> yang di TV, <laughs> yang di TV itu ada ini ada satu program di televisi swasta itu ya <laughs> tentang uh, peran bea dan cukai. Betul. Ya, kantor bea cukai ya yang uh, apa Indonesian apa Indonesian sih namanya? Border dengan Indonesia. custom protection. Ah, Kita custom ada dua protection. ada dua program. Gitu. Oke okay, itu menarik tuh. Saya sering nonton itu. Makanya tadi seragam familiar banget nih asik. Nah yang dua narasumber lainnya Ini uh, ada Pak Teku Fika Selamat sore so- Sore Pak Apa kabar Pak? Baik, baik Pak Kasubsi Intelijen Benar Pak Wah begitu denger intelijen <laughs> <laughs> Ini menarik nih <laughs> Oke okay. baik nih Ini pasti orang Surabaya ya Oh, bukan. <laughs> ada tekunya iya. orang Medan ya. <laughs> kelihatan dari namanya ya. <laughs> oke terima kasih oh. Pak Teguh ya sudah hadir kemudian satu lagi ada Pak Iqbal Tawakal wah apa kabar nih Pak Iqbal Alhamdulillah baik oh ini nih kalau beliau nih pelaksana di seksi P2 P2 ini apa Pak uh, seksi penindakan dan penyidikan wah, yang ini. bertugas melakukan pengawasan terhadap komoditi-komoditi yang menjadi objek pengawasan bea dan cukai kurang lebih seperti itu. Oh ini menarik nih. Oke okay, sahabat sonora yang pasti anda boleh interaksi di SMS maupun WhatsApp 08111901827 atau telepon kami buka juga 0224261666. Nah yang pasti ini sore hari sore hari ini kita akan bahas tentang uh, begitu banyak ya komoditi atau tadi disebutkan juga yang pasti barang E, larangan dan pembatasan pada proses importasi barang uh-huh. lewat barang kiriman dari uh-huh. eh, dan barang penumpang ya, bu yeah. ya. Itu tema kita sore hari ini. Oke, okay. ini kalau dengar kata biaya dan cukai pun e, terbersit di pikiran saya juga begitu akan banyak lalu lintas e, barang impor dan seterusnya uh-huh. ya, bu. E, tapi yang jelas mungkin bisa dijelaskan ini kantor. Kantor uh, Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean A Bandung. Betul. Itu kantornya yang di Gede Bage sana, Bu ya? Bukan. Betul. Uh, kantor oh, gitu. Pelayanan hmm. Bea dan Cukai. Nah, tuh, lengkapnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean A Bandung ada di Jalan Rumah Sakit Nomor 167 yeah. uh, Cinambo, Bandung. Ya, Gede Bage sih kita. Ya, yeah, itu uh, dekat persimpangan Gede Bage Soekarno Hatta itu ya. Betul. Soekarno Hatta Jalan Rumah Sakit. Tapi tepatnya di Jalan Rumah Sakit ya. Jalan Rumah Sakit. Iya, betul. Daerahnya kawasannya Gede Bage. Hmm. Oke, okay, uh, yang jelas uh, itu di kantor ini Berarti uh, skupnya mana Bu? 
regional, okay. provinsi atau kota Bandung atau gimana? Oke, okay. jadi kantor uh, Bea Cukai Bandung itu memang adanya di kota Bandung, tetapi hmm. kemudian wilayah pengawasan dan pelayanannya meliputi lima kabupaten kota, Pak. Oh. Kalau untuk regional Jawa Barat sendiri, kita memiliki koordinator, yaitu kantor wilayah, hmm. itu membawahi provinsi Jawa Barat. Yeah. Nah, kita sendiri khusus untuk mengawasi lima kabupaten kota. Hmm. Yang pertama kota Bandung, kedua kabupaten Bandung, ketiga kabupaten Bandung Barat, keempat Cimahi, yang kelima Sumedang. Jadi, hmm. seluas itu uh, wilayah yang harus kita uh, awasi, Pak. Yeah. Uh, dan... Kantor Bea Cukai Bandung sendiri memiliki kurang lebih 167 pegawai saat ini. Mm-hmm. Uh, yang tugas kita utamanya yaitu melakukan pengawasan dan pelayanan. Pengawasan dan pelayanan. Mm-hmm. Oke. Okay. Terutama ya ini impor ya. Okay. Terkait impor, barang impor atau gimana? Betul. Hmm. Kal- kalau bicara Bea Cukai, kita tidak terlepas dari ekspor dan impor. Pengawasan ekspor dan pelayanan impor. terkait okay. dengan ekspor impor. Nah. Hmm. Uh, Apalagi Pak nih? Ya, Pak. <laughs> nah yang jelas uh, ekspor impor itu hmm. ya menjadi uh, tugas utama lah ya peng- yeah. Terutama pengawasan ya gitu betul, ya betul. Nah uh, sebenarnya kalau impor saja dulu Bu hmm. Kalau impor itu yang mekanisme yang ini seperti apa sih yang sebaiknya ditempuh begitu oh, okay. uh, Mungkin gini Bukan, hmm, secara... Tidak ada yang lebih baik sih sebetulnya Tergantung hmm. kebutuhan kita seperti apa okay. Kalau kita ingin melakukan impor Ada tiga mekanisme yang bisa kita jalankan hmm. uh, Tergantung dari jumlah, volume, jenis barang uh, hmm. Yang mau kita impor Jadi yang pertama kalau impor secara umum Ada impor komoditi ko- Jadi barang yang memang diperjualbelikan antar negara yeah. Biasanya transaksinya dalam jumlah besar hmm. Itu biasanya dikirimkan melalui kargo di uh, uh, Melalui pelabuhan laut Atau pelabuhan udara hmm. Kalau yang pelabuhan laut biasanya lewat lewat kargo besar lewat konteneran hmm. gitu ya pak ya. Okay. Nah kemudian kalau melalui pelabuhan udara biasanya dalam bentuk palet-palet seperti hmm. itu. Hmm. Namun di luar itu juga ada juga importasi yang dilakukan uh, melalui jasa uh, bukan jasa barang titipan ya, <laughs> jasa perusahaan jasa titipan atau melalui PT Pos yeah. kalau di Bandung hmm. mungkin kamennya melalui PT Pos. Yeah. Ada juga nah importasi itu ada juga yang dilakukan oleh penumpang yang Misalnya baru turun dari hmm. luar negeri hmm. gitu. Jadi hmm. itu itu adalah salah satu dari mekanisme pemasukan barang atau impor barang okay. ke, ke Indonesia. Jadi hmm. melalui impor umum, kemudian yang keduanya melalui barang kiriman, melalui paket-paket kiriman uh, melalui kantor pos atau perusahaan jasa titipan lainnya seperti hmm. FedEx, UPS, hmm. misalnya hmm. DHL. Nah yang ketiganya adalah melalui barang penumpang. Oh, Oke. Okay. Hmm. Jadi kalau misalnya saya pulang dari uh, Perancis nih, hmm. amin lah. Amin. <laughs> Titip ya pak. <laughs> Saya bawa satu barang misalnya uh, apa ya, entah itu minuman okay. atau mungkin itu boleh nggak sih? Saya bawa misalnya. Terus uh, bisa lolos di bandara gitu ya dan seterusnya Oke okay. uh, Sepanjang diberitahukan dengan benar Dan hmm. tidak ada syarat yang melarang uh, barang itu masuk ke Indonesia hmm. Siapapun bisa melakukan importasi Atau siapapun bisa membawa barang dari, dari luar negeri hmm. uh, Jadi misalnya Bapak dari Perancis bawa minumannya minuman apa dulu nih? Nah. <laughs> air mineral boleh-boleh nah. aja <laughs> air, air beralkohol atau okay. air mineral apa itu boleh? Ada, okay. Atau ada ininya lagi? Ah, kalau yang khusus yang... untuk uh, minuman mengandung etil alkohol nah. boleh hmm. Tapi dibatasi hanya dibatasi. satu liter per orang dewasa Pak Satu ah, liter per okay. orang dewasa hmm, Kemudian Bapak juga misalnya belanja ah mending, eh, mending beli iPhone dari Singapura deh hmm. Ada. Hmm. Saya ke Singapura terus beli dari sana aja deh Boleh Pak hmm. Tetapi dibatasi Uh, nanti ada pembatasan uh, terhadap komoditi tertentu yang bisa dibawa oleh perorangan atau uh, apa ya namanya uh, kalau secara umum hmm. jadi nanti ada aturan-aturan yang melarang dan membatasi yang kita sebut nanti sebagai barang lantas kalau barang-barang pada umumnya sebetulnya boleh boleh masuk hmm. uh, boleh dibawa dari luar negeri sepanjang <tuh> tidak ditentukan Uh, sebagai barang hmm. larangan dan pembatasan. Oke, okay. nah. tapi itu uh, sempat apa infonya, informasinya itu uh, buat mereka yang uh, baru datang dari luar negeri uh. atau mungkin di bandara juga informasinya hmm. tetap diberikan bu ya uh, tentang tetap. barang-barang yang boleh oh, dibawa gitu. Ya. Tetap uh, ada pak. Jadi ada ya? biasanya okay. kita menyimpan semacam leaflet seperti itu yeah. atau juga ada di videotron uh, yang menayangkan. 
tentang barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa hmm. secara umum sih sebetulnya pada dasarnya semua boleh dibawa kecuali nah nanti pengecualian pengecualiannya tetap sih pak agak banyak juga pengecualiannya yeah, yeah, uh, intinya sih uh, apapun boleh dibawa hmm. sepanjang hmm. memenuhi uh, kalau ada persyaratan persyaratannya terpenuhi dulu gitu hmm. oke okay, jadi perorangan pun uh-huh. itu di, bisa disebut importir ya bu ya uh, bisa melakukan impor bisa melakukan impor bisa ya karena ya, konotasi kalau importir itu kan pasti partai besar uh, banyak nah, gitu betul. Ya. Jadi i, kalau importir dalam pengertian legal itu nah. adalah badan usaha, Pak. Okay. Nah, tetapi kalau kita perorangan misalnya ya kita mau mau transaksi beli barang dari luar ah, tetap boleh, Pak. Hmm, tetapi hmm. nanti kemudian ada syarat dan kondisi tertentu yang mana yang boleh diimpor oleh perorangan, mana yang tidak atau boleh boleh tetapi dengan syarat seperti apa? Hmm, syarat hmm. apa yang harus dipenuhi itu nanti ada ada ketentuan-ketentuan lainnya. Iya. Yeah. <laughs> ya seperti tadi ya, ada jumlah tapi hmm. biasanya yang yang paling ini pernah enggak sih Bu ada eh, apa arti ada yang bawa barang dari uh-huh. satu negara kita ketika pulang gitu uh-huh. ke Indonesia uh-huh. kemudian uh, terjaring oleh bea cukai di bandara uh-huh. misalnya uh-huh. itu paling sering barang apa sih Bu handphone mungkin paling sering kalau kalau yang di lapangan kondisi yang lebih tahu di lapangan ah, ini, ah, kan ah, Iqbal nih kan Iqbal <laughs> ikut mewarnai ini apa ya yang paling sering di di apa ya sebetulnya bukan dibawa mungkin ya kalau dibawa. kita konotasinya dibawa atau diimpor oleh nah, orang mungkin, dari luar mungkin orang dia dia nggak tahu gitu kalau Aha. itu nggak boleh misalnya oh gitu sebetulnya gini pak uh, kalau perorangan mm-hmm. misalnya dia turun di, dari di, di bandara yeah. uh, intinya semuanya boleh mm-hmm. yang tidak boleh itu misalnya kalau uh, barang elektronik masing-masing dibatasi hanya kurang lebih dua item dua pieces Uh, per item ya. uh, misalnya hmm. handphone handphone hmm. itu dibatasi dua bisnis bapak misalnya belanja online gitu yeah. uh, saya mau beli iPhone dari sana aja deh langsung gitu itu nggak apa-apa tetapi dibatasi hanya dua jadi kalau tiga tidak boleh yang ketiganya kami tegah hmm. uh, kami tegah ya pak tegah itu apa kami tahan oh. kami sita okay. <laughs> disita oleh biaya cukai hmm. betul bukan ditahan sih sebetulnya hmm. disita karena hmm. Uh, tidak boleh beredar Jadi khusus sebetulnya untuk handphone Hanya bisa dimasukkan oleh Hanya bisa diimpor oleh uh, Importer atau agen yang ditunjuk Khusus oleh pemegang ya. hak, uh, oh, hak jualnya lah ibaratnya ya. Seperti kalau dulu Misalnya Blackberry itu mm-hmm. Hanya diimpor oleh yang PT Tam itu ya, ya. Nah mm-hmm. itu hanya mereka yang boleh mengedarkan di Indonesia gitu. mm-hmm. Jadi, nah, Sebagai konsekuensinya Kita yang perorangan lah gimana dong kita pengen beli sendiri dari luar boleh nah. tetapi dibatasi maksimal, maksimal hanya dua, dua. Gitu. Oh. jadi terhadap barang-barang tertentu yang dibatasi oleh aturan yang membatasi itu mm-hmm. uh, perorangan tetap harus tunduk jangan karena mentang-mentang dia perorangan terus itu kan berlaku untuk misalnya untuk perusahaan untuk badan usaha saya mah perorangan gitu uh, hmm. bebas aja dong gitu uh, tidak, tidak tidak seperti ya, itu ya, betul gitu ya. seperti halnya misalnya uh, pakaian atau produk tekstil apapun nah uh, Indonesia itu khususnya apalagi Bandung mm-hmm. penghasil tekstil yang mm-hmm. lumayan besar industri tekstilnya besar yeah. nah Ketika kemudian orang tertarik untuk membeli langsung uh, produk tekstil dari luar, hmm. itu kan akan merugikan industri di dalam negeri ya Pak. Sehingga kemudian kami juga, hmm. uh, pemerintah juga akhirnya uh, turut mengatur pembatasan berapa banyak sih produk tekstil yang boleh dibeli oleh masyarakat hmm. uh, secara perorangan dari lang- eh, langsung dari luar negeri. gitu. Nah khusus untuk produk tekstil itu dibatasi hanya boleh 10 pieces. Jadi bapak misalnya beli kaos, kaos hmm. apa ya yang terkenal gitu? Uh, Lakos. Oke, okay, lah kaos, kaos, band lah atau bola, jersey bola, jersey, bola, jersey, nah, jersey ya. basket. Hmm. Nah itu dibatasi hanya 10 pieces pak hmm. per orang. Hmm. Itu 10 pieces ya kalau 10 pieces. ini ya uh, produk seperti itu ya. Hmm. Oke, okay, kalau kalau misalnya apa ya produk uh, yang makanan nih misalnya hmm. nah, tadi kita bicara hmm. kalau soal makanan makanan dalam kemasan gitu itu hmm. kita bawa dari luar negeri terus hmm. masuk ke itu ada ketentuan khusus barangkali tergantung berapa banyak pak hmm. <laughs> kalau bapak bawa dalam jumlah sedikit sebetulnya sejatinya kalau kalau makanan sama, itu sama kayak tadi handphone maksimal dua item gitu kalau untuk makanan tidak ada pembatasan makanan, sih sebetulnya ya. hanya nanti dilihat dulu uh, apa namanya ke jumlah. wajaran jumlahnya apakah untuk dikonsumsi sendiri atau hmm. untuk dikomersilkan kalau dikomersilkan uh, tidak boleh hmm. pak itu harus ada izin dari BP POM hmm. uh, tetapi kalau untuk dikonsumsi sendiri sih itu tidak 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 masalah pak hmm. oh iya ya 
Cuma kebayang aja kalau dia bawa dua koper gitu ya makanan <laughs> dari Prancis misalnya apa <laughs> gitu dalam kemasan itu ya itu dipertanyakan juga ya uh, iya pak tidak bisa kena si- disita juga sama polibus uh, tergantung BP pomnya ngasih oh. <laughs> satu oh, bisa BP pom bisa BP-POM nantinya pom. karantina juga ya kalau terkait pembuatan mungkin karantina nanti Aha, nanti juga. karantina pak oh, nanti tergantung iya. misalnya eh, makanan itu terbuatnya dari apa hmm, hmm, hmm. Nah, nanti banyak instansi yang terkait yang bisa mendukung pekerjaan kita pak jadi kita uh, bea juga tidak bekerja sendiri kita juga hmm. didukung oleh instansi terkait lainnya oke okay. jadi ada ada koordinasi ada ininya juga ya ada apa artinya misalnya dari sinergi sinergi hmm. lah gitu ya jadi dari apa kementerian kesehatan misalnya ya betul nggak uh, boleh nih obat yang jenis apa misalnya gitu ya ada hmm. kesan semacam itu atau gimana mungkin Kalau obat-obatan tetap mm-hmm. kita ke BPOM juga. Yeah. Kalau mm-hmm. Kementerian Kesehatan biasanya terkait A- dengan Alkes, alat kesehatan. alat kesehatan seluruh alat mm-hmm. kesehatan itu perizinannya harus dari Alkes. Mm-hmm. Jadi khusus untuk barang-barang yang diatur secara khusus atau barang lartas itu lartas, ya. sejatinya sih sebetulnya boleh diimpor pak oleh mm-hmm. kita. Mm-hmm. Tetapi kemudian ada persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Mm-hmm. Persyaratannya macam-macam uh, bisa. surat izin hmm. bisa surat keterangan hmm. uh, umumnya sih sebetulnya itu ya, ya. Itu ya. Hmm. oke okay. kebanyakan kalau ketika diharuskan disita gitu nah uh-huh. ini kayaknya ke Pak Iqbal dulu ya oh. Pak uh-huh. <laughs> banyak yang ngeyel juga nggak sih <laughs> si itu uh, apa si penumpang itu ya misalnya yeah. atau si orang yang itu bawa barang itu banyak yang ngeyel juga nggak pokoknya ini sebut segini nggak nggak mau nggak mau disita gitulah istilahnya ya, karena kan kalau bahasa sita tuh kayaknya terlalu ganas gitu ya oh. bea juga kayak menahan atau mencita gitu. Ya, gitu mungkin nah. kalau di bahasa diatur itu ditegah jadi kita menunda Tegah. pengeluaran gitu jadi kalau ibaratnya ini kita tuh bea juga itu seperti kayak tukang parkir ya hmm. yang berada di pos parkir jadi ketika misalnya penumpang sahabat honora ya selaku hmm. sebagai importir persorangan ingin mengeluarkan memasukkan impor ya ke dalam daerah selama Dia memiliki kartis, jadi kartis itu bisa hmm. menjadi apa ya Seperti izin dari instansi terkait Dia memiliki dan dia bayar bea masuk atau PDRI Kalau misalnya dia dikenal bayaran hmm. Kita sebagai petugas pos parkir Oh izinnya sudah ada, sudah bayar dan kita bo- boleh rilis gitu kan Tapi hmm. kalau misalnya ketika dia tidak ada kartis Tidak ada izin yang memenuhi persyaratan Oh ini barangnya belum bisa keluar Jadi barangnya hmm. kita tegah dulu Berarti kita tunda pengeluarnya sampai Uh, importir-importir atau importir perorangan itu bisa memenuhi uh, syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi terkait tersebut. Kurang hmm. lebih seperti itu. Jadi, jadi buat sahabat Sonora bukan ditahan atau disita becuknya, <laughs> tapi kita tegah, oh, kita tunda gitu. sampai teman sahabat Sonora ini bisa memenuhi hmm. uh, persyaratan yang dipenuhi. Apa yang dipersyaratkan instansi terkait tersebut? Jadi kalau persyaratan itu bisa dipenuhi. saat itu juga apa mungkin kan mungkin nggak mungkin juga gitu. memungkinkan juga sebenarnya oh, bisa juga bisa jadi misalnya dia sudah ada rencana nih nah. misalnya seperti obat ya ya yeah. obat itu kan uh, izin bo- lartas border mm-hmm. kita sebutnya berarti ketika dia sebelum memasukkan itu dia harus dapat persetujuan impor atau SKI ya surat keterangan impor dari surat BPOM keterangan. gitu oh, okay. gitu jadi uh, mungkin ya seba- apa ya harus banyak membaca juga ya mana mana mm-hmm. komuniti yang harus penuh izin atau nah, tidak itu gitu. betul itu juga perlu masyarakat perlu tahu ide ya. apalagi sering yang berpergian ke luar negeri kemudian hmm. pulang kembali ya. ini penting banget tapi dari bea cukai sendiri sudah me, apa menginformasikan ini juga dengan ini ya ada tadi sinergi mungkin dengan okay. uh, instansi Sa- lain ayo. gitu dan seterusnya saat ini ter- informasi terkait barang-barang larangan dan pembatasan ya. sudah Uh, di ah, bukan sudah masyarakat bisa mengetahui sudah sangat terbuka sudah hmm. transparan masyarakat bisa membuka um, atau mencari informasi melalui e-service.insw.go.id hmm. nanti di sana ada menu uh, L- INTR kemudian ada menu pokoknya pencarian uh, barang lartas hmm. uh, uh, melalui HS information nanti uh, cari lartas Uh, barang lartas nah nanti hmm. se- uh, tapi kita harus form dulu barang apa sih yang kita cari misalnya kita mau mengimpor obat dengan kandungan 
Penil propanolamin, maka kita search dulu penil propanolamin ada di HS berapa, nanti oh. lihat keterangannya, apakah termasuk barang lartas atau bukan. Mm-hmm. Nanti juga akan di apa namanya akan diinformasikan, ka- kalaupun ini lartas apa sih yang harus dipenuh, yang dipenuhinya misalnya, apakah mm-hmm. itu uh, dari BP POM atau mm-hmm. harus menyertakan resep dari dokter, mm-hmm. gitu. itu uh, tergantung jenis barangnya. Informasi sudah sangat terbuka sekali. Yeah. Nah di INSW di e-service.insw.go.id itu uh, tidak hanya ada biaya cukai atau informasi ke biaya cukai kan, tapi seluruh informasi terkait kegiatan ekspor impor uh, ada di sana pak. Hmm. Hmm. Oke, okay. jadi sekarang tinggal proaktifnya masyarakat juga cari informasi ya. Betul. Gitu, karena ketika apa? Ketika melakukan perjalanan kemudian bawa barang terutama perjalanan dari luar negeri gitu ya. Yeah. Hmm. Itu yang penting diketahui. Hmm. Jangan sampai ada bawa barang yang justru sebetulnya itu dilarang begitu ya Atau mungkin ada ketentuan khusus lah Kurang lebih begitu ya Baik, saya ingin langsung ke interaksi nih Di Whatsapp di Oh, 08, sudah ada sudah yang sudah ada. ya? Oh, sudah ada Dari Amanda Ini dan satu lagi dari 4 tengah belakang 5881 Ini kurang lebih pertanyaannya sama nih Serhati ini Saya mau tanya, kalau barang yang melebihi kuantiti dan disita oleh tim bea cukai tim bea cukai barang hmm. tersebut dikemanakan dan digunakan oleh siapa <laughs> <laughs> dan Nih, itu bak- yang kedua dari Amanda mau tanya kalau barang-barang sitaan yang ada di bea cukai itu nantinya dikemanakan ya hmm. yang kurang lebih sama ini pertanyaannya <laughs> uh, mau jawab dulu siapa tapi oh, nanti setelah break ya oh, <laughs> oke <okay. laughs> okay, ditunggu ya Amanda ya dan sama saudara yang pasti kita masih ngobrol di sini dengan teman-teman dari bea cukai ya tepatnya dari kantor pelayanan oh, sorry kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai bea dan cukai tipe Majapabian A Bandung ya uh-huh. ada Ibu Merna Nurdini uh, kasubsi <coughs> layanan informasi ada Pak Teguh Fika kasubsi intelijen yang belum sempat bicara banyak ya. <laughs> <laughs> Pak Iqbal Tawakal ini pelaksana di seksi P2 atau penindakan dan penyidikan ya. Anda bisa interaksi SMS dan juga WhatsApp 081901827 seputar ketentuan barang larangan dan pembatasan pada proses importasi barang melalui barang uh, kiriman dan barang penumpang ya. Ya. Baik, sahabat saudara, sebelum kita lanjut uh, perbincangan kita sore hari ini semua bersama teman-teman atau narasumber dari kantor Bea dan Cukai Yang pasti satu informasi dulu Buat Anda yang kebetulan sampai dengan sekarang ini Ingin memiliki pecahan uang baru Rp75.000 Yang pasti sejak uh, ini berkaitan dengan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia ya Tapi Anda penting tahu juga untuk Sebelum melakukan penukaran dan uh, masyarakat juga harus melakukan Pemesanan jadwal dan lokasi penukaran secara online ya Pada aplikasi Pintar di website Bank Indonesia Lewat tautan pintar.bi.go.id Nah, tata cara penukarannya Kalau Anda bisa juga menggunakan PC, laptop dan juga pengguna Android atau iOS Anda tinggal buka situs pintar.bi.go.id di website Bank Indonesia Kemudian pilih lokasi dan waktu penukaran Selanjutnya Anda tinggal isi data pemesan uang pecahan Rp75.000 sesuai KTP ya. Kemudian cetak bukti pemesanan atau simpan bukti digital dan itu Anda harus tunjukkan ketika Anda menukarkan uang Rp75.000 yang baru ya. Dan waktu penukaran terbagi 3 interval mulai jam 8 ke 9, kemudian jam 9 ke 10, lalu jam 10 ke 11 siang. Jangan lupa bawa KTP asli Anda ya. Penukaran dilakukan di halaman Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat di Jalan Braga Kota Bandung. Uh, sejak 18 Agustus 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020 Nah, untuk penukaran di Bank Umum Himbara Itu dilakukan mulai 1 Oktober 2020 Di antaranya di Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga Baik, kita lanjut lagi uh, Bapak-bapak, Ibu juga Yang pasti tadi sudah masuk dari Amanda Kemudian dari empat tangga belakangnya Yang ini gak ada namanya, tapi 5881 Nah, mau silakan mau jawab dulu siapa? <laughs> Kebanyakan jadi bingung. <laughs> jadi bingung. Oke, okay, menjawab dari pertanyaan Mbak Amanda ini. Iya. Yeah. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dini tadi ya. Yeah. Jadi setiap barang di melalui barang kiriman dan barang penumpang tersebut mm. ada ketentuan latasnya. Mm. Nah, jadi 
barang-barang yang tidak dapat dipenuhi hmm. barang latasnya tersebut pasti akan ditegah. Okay. Ah, ah. Jadi hasil tegah itu bisa dua mekanisme ya bu ya. Nah. Ada lelang dan ada pemusnahan. Hmm. Ah, ah. Jadi pemusnahan itu mungkin barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi atau berbahaya lah. Hmm. Ah, ah. Terus barang yang dilelang Barang-barang yang tadi tidak dapat dipenuhi latasnya atau tidak mampu membayar biaya masuk atau hmm. dan PDRI-nya, hmm. gitu loh. Hmm. Oke, okay. jadi dan itu kalau yang dibusnahkan yang terkini saja mungkin Pak sempat uh, ada ini apa yang dibusnahkan? Pemusnahan terkini biasanya mung- sudah <laughs> berapa lama tersimpan atau di ini <laughs> gitu? Oke, okay, sejarahnya nah, gini Pak. Uh, kalau uh, tadi uh, apa namanya terhadap barang-barang yang disita oleh bea cukai itu, mm-hmm. satu bisa dilelang jika masih yeah. bernilai ekonomis kecuali yang ditentukan uh, dia tidak boleh dilelang. Jadi harus uh, harus dimusnahkan. Ya. Yang mm-hmm. keduanya dimusnahkan, dimusnahkan tergantung jenis barangnya bisa mm-hmm. dibakar, bisa dipotong, bisa direndam, bisa di blender. Yeah. Itu tergantung jenis barangnya, okay. eh jenis bahannya. Kemudian sebetulnya ada mekanisme yang ketiga kita kita bisa hibahkan. Hmm. Mm-hmm. Uh, dihibahkan ke siapa bu? Dihibahkan <laughs> biasanya ke lembaga pak, oh, uh, ke lembaga-lembaga okay. sosial. Contohnya apa bu? Uh, contohnya kalau di Bandung sendiri kita belum pernah melakukan hibah mm-hmm. uh, barang hasil sitaan mm-hmm. di Kanwil Aceh dan di Kanwil Aceh dan Sumatera Utara yang sepanjang saya tahu itu per- mereka pernah menghibahkan uh, kalau tidak salah bawang putih gula oh, itu okay. dihibahkan kepada Pemda setempat yeah, untuk yeah. kemudian nanti dinas sosial setempat yang membagikan kepada uh, lembaga Masa yang ya, membutuhkan ya, biasanya, ya, biasanya ke yayasan yatim piatu yeah. misalnya atau ke panti panti hmm. nah uh, sorry tadi yang terakhirnya apa pertanyaannya yang itu dikemanakan dan ya Oh, ke, iya kalau dikemanakan, nah u, sebetulnya gitu ya. ujung-ujungnya Nah nanti kalau untuk pemusnahan hmm. uh, Kita lakukan secara berkala Pak Karena uh, proses pemusnahan itu sendiri bukan bukan sesuatu yang simpel hmm. Jadi kita juga harus melakukan izin lagi kepada kantor-kantor Pada instansi-instansi terkait hmm. Nah oleh karenanya kemudian kita melakukan pemusnahan secara berkala hmm. Jadi sejatinya ketika barang sudah ditetapkan sebagai Uh, barang milik negara itu negara berhak untuk me- bebas untuk melakukan apa saja terhadap barang hmm. tersebut kurang lebihnya nah yeah. nah terhadap barang-barang yang tidak bernilai ekonomis kita musnahkan itu hmm. uh, kita lakukan secara berkala kalau di Bandung relatif tidak terlalu banyak ya pak biasanya hmm. yang banyak itu kantor-kantor yang ada pelabuhan lautnya itu penyelundupan oh. melalui misalnya melalui kapal-kapal itu biasanya oh, sangat hmm. besar hmm. sangat banyak atau kapal yang kita tegah di tengah laut karena dia tidak berizin misalnya hmm. itu itu sangat banyak kalau di Bandung relatif sedikit sehingga kita hmm. melakukan secara berkala uh, kurang lebih satu tahun sekali pak hmm. satu tahun sekali uh, sesudah mendapat izin dari uh, Menteri Keuangan untuk hmm. dilakukan uh, pemusnahan Pemusnahan atas barang tersebut macam-macam pak kalau misalnya kain akan kita bakar hmm. kalau benda berupa besi nak kita potong kemudian nanti akan di Kayak dicairkan gitu hmm. kalau tidak hmm. salah karena hmm, sempat masuk ke kita juga seperti misalnya uh, apa Soft panahan man. busur panah oh, uh, iya, mata iya, panahnya iya. sendiri itu, itu termasuk hmm. barang lartas yang pemasukannya harus mendapat izin nah ketika si orangnya tidak mendapat izin kan terus akhirnya kita tegah dan sampai dengan masa akhir ibaratnya dia bisa nebus atau bisa memenuhi hmm. persyaratannya ternyata dia tidak datang akhirnya kita tetapkan sebagai BMN dan kita usulkan untuk dimusnahkan itu akhirnya eh, kita kita cairkan kalau benda yang terbuat dari logam itu harus uh, akhir tidak menyerupai bentuk asalnya deh kurang lebih oh, seperti gitu. itu itu berapa lama bu jangka waktunya ketika si yang punya barang ini bisa nebus gitu ya tadi istir kurang lebihnya begini pak Uh, ketika barang itu di jadi misalnya gini uh, hmm. kita menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang barang hmm. anda terkena larta silahkan penuhi persyaratan hmm. uh, biasanya sesudah uh, kita SPBL dulu ya hmm, yang pertama itu 30 hari nah dalam jangka waktu 30 hari kalau dia tidak bisa memenuhi uh, persyaratan tersebut hmm. nanti si barang ini kita tetapkan sebagai eh, yang pertama itu barang tidak dikuasai uh, barang dikuasai negara nanti oh. pak nah ya. itu nanti dari BDN itu baru kalau dalam jangka waktu 60 hari sesudah itu Mereka masih belum ada juga itu uh, kita akan 
sebetulnya kita sudah berhak untuk mengusulkan uh, peruntukan hmm. uh, peruntukan barang itu ya itu tadi apa apa akan dimusnahkan apakah dilelang nanti uh, sebetulnya bukan kita yang menetapkan hmm. pak hmm. jadi kita hanya mengusulkan uh, peruntukan uh, barang-barang sitaan tersebut nah hmm. sampai dengan waktu biasanya sampai dengan waktu sebelum pelelangan atau sebelum pemusnahan hmm. kalau yang bersangkutan masih ada itikat untuk Uh, apa namanya memenuhi persyaratan sebetulnya hmm. masih, bisa. masih bisa tetapi kebanyakan sih yang sudah sudah sih pasrah <laughs> <laughs> karena memang akhirnya sih kebanyakan uh, seperti Sulit misalnya juga mungkin ya, betul itu. kebanyakan misalnya pemenuhan persyaratan hanya eh, persyaratan hanya bisa diberikan kepada badan usaha ya. sementara uh, ya dia perorangan nah, nah, sudah jelas uh, sulit, tidak akan mungkin, mungkin. Ya, betul. Nah, rata-rata begitu ya uh-huh. ya penting sekali lagi Masyarakat proaktif juga cari informasi ya, betul. apalagi mau cari, mau ambil barang, bawa barang dari luar negeri, apalagi masuk. Gitu betul, kan. betul. Kalau dari masih di Indonesia aja sih, nggak apa-apa ya dari pulau lain misalnya bu. Ah, uh, tidak gimana? apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Okay. Bukan bangsa. <laughs> nah, jadi kalau barang-barang yang berasal dari dalam negeri ya. itu tidak menjadi kewenangan pengawasan Sudah kita ya. pak, hmm. kecuali kalau narkotika mungkin kita masih nah, karena kita uh, ya. termasuk ke dalam tim interdiksi itu kita masih masih ikut mengawasi tetapi kalau hmm. untuk barang-barang misalnya kan sekarang online shop itu oh, nah, di mana-mana ya, ya. ya misalnya ya, ya. ah pengen beli apa ya orang Bali misalnya hmm. beli kaos dari Bandung ya bebas-bebas aja mangga dan dia juga tidak tidak ada kewenangan untuk hmm. uh, melakukan pengawasan di transaksi itu hmm. nah, kalau untuk di marketplace itu ada juga kan bu yang jualan dia Uh, kotanya ada di luar negeri lah sebut lagi gitu ya di negara lain gitu. Cuma kita belanja online gitu. Aha. Itu kena periksa juga gitu oleh bea cukai. Betul. Paket kiriman itu ya. Betul. Oh, Oke. Okay. Itu Sudah. tadi. Hmm. Nah, silakan. <laughs> Tapi kan, <laughs> Oke, okay. nah, jadi gini ya. Oke, okay. sekarang kan kita marketplace sudah sangat terbuka di mana-mana. Hmm, kita betul. bisa membeli barang dari, dari mana pun. Dari <laughs> mana pun ya. Dari kutub utara pun jadi. <laughs> betul. Uh, itu, pokoknya intinya sepanjang itu berasal dari luar daerah Pabean, nota bene, nota bene dengan catatan dengan kata lain berasal dari luar negeri. Yeah. itu menjadi ranah pengawasan kita. Mm-hmm. Nah, kalau konteks kita oh, belanja online, kalau belanja online mungkin barangnya partai kecil atau benda-benda mm-hmm. kecil. Mm-hmm. Nah, itu nanti biasanya akan dikirim melalui yang tadi itu perusahaan jasa titipan yeah. atau melalui PT Pos. Itu uh, kita berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang mm-hmm. tersebut. Oke. Okay. Baik, kita mm-hmm. lanjut lagi mudah-mudahan cukup jelas. Oh ya, tadi uh, ada sedikit nanti. Dari 5881 uh, Yang melebihi Barang yang melebihi kuantiti Kemudian uh-huh. disita uh-huh. Oh ini bicara tentang kuantiti Terus, uh-huh. uh, Ini sambungannya lagi Sampai saat ini belum pernah ada informasi Tentang lelang dan pemusnahan oh, Bagaimana iya. kita tahu kalau memang itu betul Dimusnahkan atau dilelang Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> gitu. eh, Main-main yuk. dong ke kantor ya. <laughs> 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 Bukan, uh, Bukan medsos kita ya Pak <laughs> <laughs> oh ya, ini menarik nih sekaligus juga uh, s- uh, apa untuk masyarakat yang kebetulan uh, sahabat Sonora ya. Ini kantor uh, tepatnya kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madia Pabean A Bandung ya di Jalan Rumah Sakit nomor berapa bu? 167. 167. Hmm. Nah itu ada teleponnya juga kalau anda mau laporkan sesuatu begitu ya. Hmm. Itu ada nomor telepon juga sahabat Sonora bisa akses begitu ya. Hmm. Di berapa ibu apa bu? 781 Nah atau 7. bisa buka medsos kita hmm. untuk IG di @beacukai Bandung, Twitter hmm. juga @beacukai Bandung dan untuk Facebook di uh, KPPBC TMPA Bandung. Nah, itu informasi tentang lelang itu ada juga di situ. Ada nah, di sana, Pak. Sekali sini jawab Oke, jadi seluruh kegiatan uh, kebiacukaian uh, hampir tiap hari uh, kami update di media sosial kita hmm. termasuk juga Uh, info pelelangan, info oh, pemusnahan okay. itu uh, kita share di media sosial kita. Uh, jadi siapa? komoditinya juga apa saja begitu? Ah, uh, kalau bicara komoditi, nah, komoditi apa <laughs> itu, barangnya? Banyak uh, sekali ya. Itu banyak sekali, banyak sekali. Kita tidak tidak mungkin, tapi kalau oh, misalnya mau, okay, <laughs> tapi itu okay. banyak sekali. Pak. Tapi biasanya uh, kalau di artikel kita di caption kita, kita akan akan apa beritahukan uh, yang paling banyaknya saja. Oh iya, uh, ya, betul ya, nggak mungkin sampai detail. Ya. Betul. Nah itu tadi banyak ya. Betul. 
uh, kalau di Bandung sebetulnya yang paling banyak kita tegah itu apa? Uh, sex toys. Uh, sex toys juga ada. Ha-ha. Sex toys. Ini diulang lagi. Tegaskan ya. Aku salah dengar saya. Itu dari luar berarti kan pesan. Benar dari luar. Nah, nah, silakan. <laughs> ini ini wah bah, nih. Nah, <laughs> Perona, silakan, kalau pak. ini tugasnya Pak Pika sama Pak Iqbal tuh. <laughs> Jadi apa? Jadi, Jadi, apa kebanyakan di kantor pos itu lebih banyak, banyak lah yang kami tegak itu berupa sektois Pak. Hmm. Nah, ah, sektois hmm. itu tahu ya sendiri ya sektois itu buat membantu. Ya itu. <laughs> Agak enggak <laughs> tega <laughs> ya. <laughs> Jadi yang kami tegah itu yang betul-betul menyerupai bentuknya, Pak. Oh, gitu, Pak. Uh-uh. Jadi kalau misalnya <laughs> tidak Enggak, sampai kaget banget kayaknya pengen tahu <laughs> Saya baru tahu. Saya pikir yang paling banyak narkoba gitu loh. Oh, enggak. Kalau enggak narkoba itu malah sedikit ya. Sektor uh-uh. ya. Oh. Uh-uh. Untuk Bandung paling banyak sektor narkotika hitungannya kalau Bandung sebetulnya tidak tidak terlalu banyak dibandingkan daerah lain ya Pak, yeah, 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 okay. uh, kantor lain. Kalau Bandung tidak terlalu banyak. Hmm, nah, yeah. sektor ini yang Sebetulnya agak apa ya Pak ya J- kita jadi sedikit bertanya-tanya ini orang Bandung tuh pada sakit atau gimana? <laughs> ini gara-gara pandemi mungkin atau <laughs> sudah, <laughs> sudah lama ada yang belum ingat sih sudah lama ya. Jauh sebelum ini juga sudah <laughs> sangat banyak Pak tahun tahun lalu tuh banyak banyak, wow. juga. banyak banget Pak jadi jadi sebetulnya kan kalau seks toy itu kita lartasnya uh, merujuk pada undang-undang. undang-undang pornografi Pak. tidak boleh mengimpor, yeah. tidak boleh okay. uh, yeah. kalau, itulah. Yeah. <laughs> kalau kita kaitannya dengan impor tidak boleh mengimpor uh, alat atau barang oh, yang menyerupai yang menyerupai, hmm, yang gitu. menyerupai uh, kesamanya oh, <laughs> gitu. oh gitu ya jadi uh, kalau yang paham mungkin nggak usah beli di marketplace ya hanya yang marketplace di online itu ya yang di luar negeri kan Jangan beli dari luar negeri kalau oh, ada mana, <laughs> gitu ya. Gitu. <laughs> Karena itu akan pasti kena ini ya, kena, kena tegah. Kena tegah ya, gitu ya. Benar. Nah, itu sahabat saudara. <laughs> Jadi bukan <laughs> ternyata ya. Aduh, di Bandung teh. Ampun ya. Oke, ini nyambung lagi. Boleh share situs pelelangannya? Oh, tadi ya, udah share. Lelang. Situs pelelangannya? Kalau ada lebih khusus lagi atau gimana? Uh, sebentar Pak, kalau dalam konteks hmm. lelang-lelang barang hasil tegahan bea cukai, yeah. kita sebetulnya hampir jarang ya kalau hmm. yang hasil sitaan gitu jarang. Ja- jarang jarang kita lelang. Nah, jadi keputusan penetapan peruntukannya itu tidak untuk dilelang kalau di kantor bea cukai sendiri. Hmm. Kalau di kantor lain mungkin banyak Pak seperti di Tanjung Priuk, misalnya lelang mobil itu memang ada hmm. di. yang ada lagi itu di Ngurah Rai itu ada lelang kendaraan kalau di kita barangnya barang-barang remeh temeh kan oh, pak yang masuknya iya. aja masuknya, masuknya iya, melalui kantor lagi. pos paket-paket kecil uh, uh, di kita uh, tidak ada barang yang besar sehingga yeah. kemudian nilai ekonomisnya juga relatif tidak ada hmm. satu karena tidak semata nilai ekonomis tetapi ya memang Aturan. tidak bisa ya betul hmm. karena barang tersebut membahayakan bagi kesehatan masyarakat mungkin kalau seks toy mah kesehatan mental masyarakat kan <laughs> tidak mungkin dilelang oh, juga gitu ya. akhirnya <laughs> akhirnya diapain ibu di musnahkan di dibakar dipotong <laughs> Aduh, luar biasa. Ya. Nanti kayaknya kita kalau pas pemusnahan kita kita <laughs> ya, biar lihat seperti apa. <laughs> Oke, jadi sama sonora ya untuk belanja yang satu itu ngus, jangan dari luar negeri. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, dari ini saya nyambung langsung aja ya, Bu ya Pak ya. Sama uh, sonora dari Ronald mau beli se- kalau mau beli hewan misalnya burung dari sebuah negara apakah uh-huh. boleh? Ah. binatang 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 dari luar negeri. Oke. Okay. Kalau apa, binatang kalau kantor pos kayaknya susah ya dalam binatang hidup ya itu hidup ya. Hmm. Itu <laughs> ya, so, kalau uh. mau beli dari sebuah negara uh. maksudnya beli online atau bawa gitu ya, ya maksudnya. Oh, barang bawaan ya. maksudnya hmm. kali ya. Jadi kalau binatang itu ada dua ya, pak, ada larangan dan ada pembatasan. Okay. Jadi larangan yang terbaru itu dari Cina binatang hidup dari Cina itu larangan. Hmm. Hmm. Terus ada juga selain binatang dari apapun itu ya? binatang apapun yang hidup. Oke. Okay. Hmm. Terus ada yang pembatasan barang pembatasan itu boleh uh, hidup 
teman harus ada izin dari karantina hewan atau oh. karantina ikan. Iya. Gitu. Gitu. Ya, karena biasanya itu ya ikan ya. Biasanya kan dalam apa yang temporary saya kapan ya pernah nonton gitu ya, ada penyelundupannya <tuh> jadi ikan tapi dimasukin ke semacam tabung gitu ah, okay. berisi ada airnya juga nah. ada oksigennya juga gitu. jadi gini pak uh, sebetulnya kalau terkait hewan dan tumbuhan yeah. kita harus melihat pada uh, convention on international trade on endangered flora and fauna Wah. jadi <laughs> Disingkat, <laughs> ada konvensi uh, terkait perdagangan hewan-hewan liar nih hmm. jadi kalau konteksnya boleh nggak beli hewan dari luar negeri boleh. boleh tetapi hewan apa saja dulu hmm. Apakah hewan tersebut termasuk yang dilindungi Jadi, di dalam ya, ya. kita nyebutnya cites ya, cites cites ha, konvensi uh, perdagangan ya, ya, flora fauna uh, wild ya. nah apakah termasuk di dalam itu kalau tidak dia boleh tetapi hmm. kemudian ada persyaratan lainnya yaitu yang tadi harus ada Uh, surat dari balai atau karantina hewan yeah. baik dari negara asal maupun uh, negara kita juga negara kita juga mm-hmm. oke okay. uh, ini binatang uh, kalau binatang kayak misalnya ba- kita membawa nih dari luar nih mm-hmm. bawa binatang mm-hmm. terus uh, itu boleh nggak sih sebetulnya kalau kayak kucing gitu misalnya ya itu tadi kalau kalau Tetap... kalau tidak termasuk di dalam mm-hmm. daftar uh, hewan yang dilindungi itu boleh pak Oh. Tapi nanti ada persyaratan lainnya hmm. ter- 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 Termasuk salah satunya itu dari karantina itu Pak Bar- Baik dari negara asal oh, maupun tetap dari itu negara ya, kita di... Kayak misalnya gini hmm. uh, Burung cendrawasih dari hmm. Papua itu tidak boleh Jadi sekarang ada ada hmm. uh, hewan-hewan tertentu yang tidak boleh keluar dari habitatnya Pak Nah hmm. akan halnya orang menyelundupkan Artinya berarti hewan itu sebetulnya dilarang Sehingga nah. kemudian dia sembunyikan hmm. gitu itu kurang lebih seperti iya, itu. Iya, iya. Nah seperti kalau kalau dulu uh, lobster ya pak, nah. dulu itu lobster tidak boleh kan, nah. uh, bibit lobster itu tidak boleh diekspor, sehingga orang kemudian menyelundupkan, nah hmm. macam-macam lah caranya. Hmm. Tetapi sekarang sudah Terus boleh, boleh. Ya. sudah boleh nggak masalah. Yang hmm. penting itu tadi biasanya disertai dengan surat dari uh, karantina hewan. Hmm. Hmm. Oke, okay. eh, menarik ya kalau soal binatang karena pernah nggak sih bu ada kejadian binatang apa gitu yang paling tidak yang di Bandung lah gitu ya. Kalau di Bandung Binatang. sih uh, laba-laba biasanya Pak ada laba-laba. ya ada apa namanya diekspor atau impor? Ada impor apa? Pak wow. tarantula itu Pak uh, jadi bi- ya, bi- bi- apa namanya anakan tarantula itu hmm. kita, h- hanya satu satu tub kecil gini tuh isinya itu bisa bisa ratusan itu Pak oh, iya. satu ada apa namanya kapas ya <laughs> jadi pernah ada itu? barang kiriman ya bu, ya, kiriman, kiriman itu. Jadi dia di packing kayak serupa kayak apa ya? Kayak kalau dibilang tuh kayak artefak ya, oh, <laughs> oh, atau gitu. sejenis kayak paten. Tapi kalau kita dibuka, ternyata tuh ada sedikit kapas yang ternyata tuh ada benih-benih. Waduh, benih-benih anak-anak, anak-anak tarantula. Gitu. Tarantula. Itu berbisa kan itu? Itu kok ada kayak belum, belum kayaknya. Belum pak. <laughs> <laughs> sampai begitu ya sup, apa menyelundupkannya ya, gitu ya sampai dalam satu barang apa artefak gitu ya hmm. di umpetin di situ gitu ya kalau kalau tarantula sih itu kayaknya ada izinnya ya dari dari karantina ya uh, selama ada izinnya selama ya. izinnya izin, boleh ya. boleh oh, intinya sih ada izinnya pak ya. uh-huh. okay, okay. kalau yang tidak boleh kita sih belum ada ya hewan belum yang diselundupkan ke gitu. sini tidak ada sih pak oh oke okay. nah saya harus break dulu Uh, saya juga masih pengen tahu nih yang yang paling terkini terutama ya selain yang pasti tadi sex toys itu pasti dimusnahkan ibu ya. Kalau <laughs> <laughs> kalau sekarang yang yang agak jadi penasaran buat saya ini yang terkini mungkin dari uh, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe media uh, apa pak bean a Bandung hmm. ini gitu yang terkini kemarin-kemarin ini sempat di terungkap tuh. Produk apa sih sebetulnya ya, ya Entah itu ekspor, mau ekspor oh. Atau mungkin mau impor ya Kira-kira bagaimana juga dengan narkoba nah, Ini jangan-jangan ada, ada angka yang Luar biasa dan perlu diwaspadai juga oleh Masyarakat tentunya ya